హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ నుంచి ఒక మంచి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆల్ ఇండియాకి చెందిన అభ్యర్థులు ఎవరైనా కూడా ఈ పోస్ట్లకు అప్లై చేసుకోవచ్చండి అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు ఇద్దరు కూడా ఈ పోస్ట్లకు అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఎయిర్ ఫోర్స్ కామన్ అడ్మిషన్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఎంట్రీ ద్వారా అదేవిధంగా ఎన్సీసీ స్పెషల్ ఎంట్రీ ద్వారా అదేవిధంగా మెటీరియాలజీ ఎంట్రీ ద్వారా ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు ఈ యొక్క పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవడం కోసం జూన్ పంతొమ్మిదవ తారీఖు నుంచి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రారంభించబడి జూన్ ముప్పై తారీఖు వరకు ఈ యొక్క ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చివరి తేదీగా ఉందండి దీనికి సంబంధించిన లింకులు ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ లింక్ రెండు కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇక పోస్టుల వివరాలకు వచ్చేసరికి మనకు ఫ్లయింగ్ బ్రాంచ్లో గ్రౌండ్ డ్యూటీలో రెండు రకాల విభాగాల్లో మనకు పోస్టులు ఉన్నాయి గ్రౌండ్ డ్యూటీకి వచ్చేసరికి మళ్ళీ టెక్నికల్ అండ్ నాన్ టెక్నికల్ విభాగంలో ఉద్యోగాలు ఉన్నాయండి ఇక ఫ్లయింగ్ బ్రాంచ్కి వచ్చేసరికి మనకు ఎయిర్ ఫోర్స్ కామన్ అడ్మిషన్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ విభాగంలో ఫ్లయింగ్ బ్రాంచ్లో ఉన్నాయి గ్రౌండ్ డ్యూటీలో రెండు రకాల ఈ యొక్క ఎంట్రీ ద్వారా ఫ్లయింగ్ అదేవిధంగా గ్రౌండ్ డ్యూటీ ఈ రెండు బ్రాంచ్లో ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు ఫ్లయింగ్ బ్రాంచ్ వచ్చేసరికి షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ కింద అరవై పోస్టులు భర్తీ చేస్తున్నారు గ్రౌండ్ డ్యూటీ వచ్చేసరికి టెక్నికల్ విభాగంలో ఎఈఎల్ విభాగంలో పర్మనెంట్ కమిషన్ కింద ఇరవై ఎనిమిది పోస్టులు షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ కింద నలభై రెండు పోస్టులు ఎఈఎం విగా ఎం ఎం విభాగంలో పర్మనెంట్ కమిషన్ కింద పన్నెండు పోస్టులు షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ కింద ఇరవై పోస్టులు భర్తీ చేస్తున్నారు ఇక గ్రౌండ్ డ్యూటీ నాన్ టెక్నికల్ విభాగానికి వచ్చేసరికి మనకు అడ్మిన్ విభాగంలో పర్మనెంట్ కమిషన్ కింద పదహారు షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ కింద ఇరవై నాలుగు ఎడ్యుకేషన్ విభాగంలో పర్మనెంట్ కమిషన్ కింద ఆరు పోస్టులు షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ కింద పది పోస్టులు భర్తీ చేస్తున్నారు ఎన్సీసీ స్పెషల్ ఎంట్రీ విభాగానికి వచ్చేసరికి ఫ్లయింగ్ విభాగంలో భర్తీ చేస్తున్నారు ఇవి టెన్ పర్సెంట్ వేకెన్సీలు వచ్చేసరికి సిడిఎస్ఈ నుంచి రిక్రూట్ చేయడం జరుగుతుంది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక టెన్ పర్సెంట్ వేకెన్సీలు ఎయిర్ ఫోర్స్ కామన్ అడ్మిషన్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ అంటే ఏఎఫ్సిఏటీ ఎంట్రీ నుంచి మనకు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అది షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ నుంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక పైన టాప్లో చూసుకుంటే మనకు షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్లో అరవై వేకెన్సీలు నుంచి ఏఎఫ్సిఏటీ ఎంట్రీలో అందులోకి వెళ్ళి టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఆరు వేకెన్సీల్ని ఎన్ ఎన్సీసీ స్పెషల్ ఎంట్రీ ద్వారా భర్తీ చేస్తున్నారు మెటీరియాలజీ ఎంట్రీ చూసుకుంటే మనకు పర్మనెంట్ కమిషన్ కింద పది పోస్టులు షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ కింద పద్నాలుగు పోస్టులు భర్తీ చేస్తున్నారు ఇక పర్మనెంట్ కమిషన్కి వచ్చేసరికి రిటైర్ అయ్యేదాకా డ్యూటీ చేయాల్సి ఉంటుంది షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్కి వచ్చేసరికి ఈ యొక్క ఫ్లయింగ్ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో దానికి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఖచ్చితంగా డ్యూటీ చేయాల్సి ఉంటుంది గ్రౌండ్ డ్యూటీ వచ్చేసరికి పది సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఒకవేళ అవసరాన్ని బట్టి ఇంకా ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు కూడా వాళ్ళు డ్యూటీలో ఉంచుకునే అవకాశం ఉంది టెక్ అండ్ నాన్ టెక్నికల్ విభా నాన్ టెక్ విభాగంలో ఇక ఏజ్ నుంచి వచ్చేసరికి ఫ్లయింగ్ బ్రాంచ్ వాళ్ళకు ఒకటి జూలై రెండు వేల ఇరవై నాటికి ఇరవై నుంచి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న వారు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు గ్రౌండ్ డ్యూటీ టెక్నికల్ నాన్ టెక్నికల్ విభాగంలో ఇరవై నుంచి ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న వారు ఒకటి జూలై రెండు వేల ఇరవై నాటికి ఉన్నటువంటి వారు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చండి తర్వాత ఫిజికల్ మెడికల్ తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అంతా కూడా మీకు ఫుల్ నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు అందులో ఇంకా క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుందని ఇచ్చారు మనకు ఇది షార్ట్ నోటిఫికేషన్ అండి ఇక్కడ మీకు హైదరాబాద్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఓకేనా ఈ ట్రైనింగ్ చూసుకుంటే డెబ్బై నాలుగు వీక్స్ ఉన్నాయి గ్రౌండ్ డ్యూటీ టెక్నికల్ విభాగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు తర్వాత నాన్ టెక్నికల్ విభాగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు యాభై రెండు వీక్స్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది పాన్ కార్డ్ అనేది మ్యాండేటరీ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఎవరికైనా పాన్ కార్డ్ లేకపోతే అప్లై చేసుకోండి తర్వాత ఈ యొక్క శాలరీ చూసుకుంటే ఫ్లయింగ్ ఆఫీసర్కి ఇచ్చారు మనకు యాభై ఆరు వేల ఒక వంద నుంచి ఒక లక్ష పదివేల ఏడు వందల వరకు మ్యాక్సిమం శాలరీ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి మీకు ఓకే మీ ట్రైనింగ్లోనే ఇంత శాలరీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్ని అలయన్సెస్ కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది ఇక మీకు లీవ్ చూసుకుంటే అరవై రోజులు అనేది యాన్యువల్ లీవ్ ఉంటుంది ఇరవై రోజులు క్యాజువల్ లీవ్ ఉంటుంది ఇన్సూరెన్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి మిగతా వాళ్ళకు డెబ్బై లక్షలు ఇన్సూరెన్స్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్లయింగ్ విభాగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు ఇంకా పన్నెండు లక్షలు అదనంగా ఇన్సూరెన్స్ అనేది కవర్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఓవరాల్గా ఎనభై ఏడు లక్షలు ఇన్సూరెన్స్ అనేది కవర్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడుకోవడం కోసం కూడా మీకు మంచి ఫెసిలిటీస్ వీళ్ళు కల్పించడం జరుగుతుంది తర్వాత మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి మీరు ఒక ఒక ఎంట్రీ కాకుండా రెండు ఎంట్రీలో అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే సపరేట్ అప్లికేషన్ అనేది సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా అప్లిక